ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചില പേര് കേരള മൊമൻ ബേബി എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ കുറേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് ലൈഫ് ടൈം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ കൊതിക്കണവരും ഈ ജീ ഈ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടമാകുന്നത് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇന്ന് ത്രോട്ടിന് കുറച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ആദ്യത്തെ ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രഗ്നൻസി ഡീറ്റേഷൻ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസോട് കൂടിയാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടാവുക അല്ലെ ഇപ്പോൾ ചില പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആവും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഹോപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഹസ്ബൻഡാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച ഒരു മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പ്രിറ്റേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേണ്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂറിനാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരാക്രമം ഏതോ എപ്പോഴാണ് രാവിലെ ആവാം എപ്പോഴാണ് രാവിലെ ആവാം എന്നിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് വന്നൊരു നിമിഷം അത് വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ രണ്ട് ലൈൻ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ആ മുഹൂർത്തം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വന്ന് വരും പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം ഒരു ഭീകര അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നോർമലി തന്നെ ഛർദ്ദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും വയറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്കും അതായത് അവയവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ പേ ഛർദ്ദിക്കാൻ പേടിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ ഉണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയൽ വരട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സുഖം വയറിന് സുഖാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയൽ വരട്ടിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഛർദ്ദിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഛർദ്ദി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മോർണിംഗ് സിക്നസ്സും അതും രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കാരണം വലിയൊരു ദുരനുഭവം എന്നല്ല ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒമ്പത് മാസം മൊത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതായിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് തോന്നുന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഓർമ്മയായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അതൊരു നല്ല അനുഭവം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ചെക്കപ്പും കഴിഞ്ഞു അതായത് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ഡീറ്റേഷൻ കിറ്റിൽ പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്നും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും അവരുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആരാണ് നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെ ആണോ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണ ഒരു സംഭവവും അതും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലല്ലേ ഇങ്ങനെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ആയിട്ട് ഉള്ളു ഡോക്ടേഴ്സ് കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഡബിൾ ഷുഗർ ആവുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ അതായത് ചിലരൊക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറയണവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറയണവരൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞിട
പെട്ടി എന്തായാലും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവരിങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തുന്നും അതൊക്കെ കുട്ടി വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയുടെ ലൈഫിൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുട്ടി വലുതായിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വയറും ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്കും ഓക്കെ കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു തുണിയുടെ മറയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് കേൾക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അത്രയ്ക്കും ഇമോഷണലായി പോയി വെറും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കേട്ടിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും ഭയങ്കര സന്തോഷിപ്പിക്കും ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ടെൻഷനാണ് ഈ വണ്ണം കുറയാവുന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എന്നാലും ആ സമയത്ത് മെറ്റേണിറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റി വാട്ടറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വലിയ കളക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധികം ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാമ്പോഴും നല്ല കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് മെറ്റേണിറ്റി വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കുർത്ത കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അംബ്രല പോലത്തെ കുർത്തകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പ്ലാസോസും ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ചിലർ പലാസോ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലാസോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഏതാ ശരി എന്നിട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ അതുപോലെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതും എന്താ പറയുക പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് നം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമുക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ ലുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഗുഡ് ലുക്കിങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി ആദ്യം നമ്മളെ ചവിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ പൊന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ല അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഡെലിവറിയുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടി മൂവ് ചെയ്യണതും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടണതും ഒന്നും ഫീല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം എനിക്ക് എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കാര്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിനക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതെന്തായാലും ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക നോൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇരിക്കരുത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കണത് അതായത് കുറച്ച് പട്ടുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു ആ സമയത്തിട്ടോ അയ്യോ ഇങ്ങനെ ചവിട്ട അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് ഫീൽ ചെയ്യിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഇനി ചവിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കണോട്ടോ ഇനി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിക്കണോട്ടോ എന്നിട്ട് അവർ വയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വന്ന സമയത്തൊന്നും എന്താ പറയുക ശൗര്യ ചവിട്ടാറൊന്നുമില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് മാറി സമയത്തായിരിക്കും അവൻ ചവിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാർട്ട്ണറെ ആദ്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അതും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റാണ് ഈ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മറ്റുള്ളവരെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ തിന്നാനുള്ള ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല അതായത് പ്രഗ്നൻസി ക്രേവിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സബ്വേര കൂപ്പൺ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സബ്വേര പോകാറുണ്ട് അതായത് അതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആണായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാറുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സബ്വേര സാലഡ് മതി അതായത് സബ്വേര സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഇട്ട്
ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചമ്മലും അയ്യോ ഇവിടെ എന്തിനാണ് എന്തെങ്കിലും വയറുമ്പെങ്കിലും നോക്കണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര രസമാണ് കാല് വയ്ക്കും ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അമ്മശ്ശോ ഇവിടേക്ക് എന്തായാലും പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് എന്തായാലും ആൺകുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയിടും അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സൈസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സൈസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് എനിക്ക് പെൺകുട്ടിയാവുന്നതാണ് അപ്പം പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിനാണ് ഇങ്ങനെ അധികം വയർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അധികം വണ്ണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വണ്ണം അധികം വയ്ക്കാത്ത ആളെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ പോവൊക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ആണ് പറയും നിനക്ക് എന്തായാലും പെൺകുട്ടി വരും മറ്റേ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ആൺകുട്ടിയോ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു അവൾക്ക് പെൺകുട്ടി എനിക്ക് ആൺകുട്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രഡിഷൻ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഐ വാസ് വെരി ഫൈൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഗേളായാലും ബോയായാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ പ്രഡിഷൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ശ്രീമന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ര ഡെലിവറിക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ സമയത്തിനാണ് ഇവിടെ ശ്രീമന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഗുജറാത്തിയാന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ ശ്രീമന്ത് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണത്തിൽ പ്രസവം കൊണ്ടുപോകണ ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശ്രീമന്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കല്യാണം പോലെയാണ് അതായത് കല്യാണം പോലെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ഫംഗ്ഷനാണ് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവിൽ ആ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കും നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അണിയിച്ചൊരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അണിയിച്ചൊരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ള സാരി എടുത്തിട്ടായിരുന്നു വെള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ ഡയമണ്ടിൻ്റെ വർക്കായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ള കുർത്തിയും വെള്ള പൈജാമി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ള ഡ്രസ്സിൽ ഇടണമെന്നായിരുന്നു അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല ബാക്കി ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തതും അതുപോലെ അണിഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു അത് ആർക്കെങ്കിലും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവരുടെ ക്രേവിങ് വരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടു എനിക്ക് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഷേക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷേക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വിഗ്ഗിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരുത്തിച്ചിട്ട് അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ അത് ഒരു ഏഴ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല സമയത്ത് പല മൂടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക മെൻറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം കുറേ പേർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആണ് അതായത് ഇത്ര മാസം പിന്നെ ആകുമ്പോൾ ഇത്ര ആഴ്ച എന്നാവും അതായത് പ്രസവം എടുക്കാറുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ഇത്ര ദിവസം ഉള്ളതെന്നാവും ആ കൗണ്ട് ഡൗണും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർമ്മ വരുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുണ്ടാവില്ല ഓർമ്മ വരുണ്ട് എനിക്കറിയാം അതും ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ അല്ലായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടമായതെന്ന് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ എന്നേക്ക് കാത്തിരിക്കാനും മറക്കരുത് അതുവരേക്കും